从我记事起，耳边总会传来一个声音，告诉我，拥有一同的战功者，不仅会打败这世上最坏的运气，还能拯救被困百年的灵魂。在这座充满诅咒的围城中，静静等待着那个人赐予我自由。出制服加价两百，女巫装加价三百，多少钱都不去。嗯、我再给你最后三秒钟，再不出现我可就不等了。三、二、一，打道回府。又到还款日了，哦，算了算了算了，就再等你十分钟，十分钟之内再不出现，立马走人，绝不为五斗米折腰。你是在找我吗？你,你就是猫先生。这种续成物容易致命，所以我比较在意。刚才没看到电话，不好意思。哎呦，没事儿。给。你们的服务包满意吗？那当然。我只喝手冲咖啡。是你叫的沈凤吗，亮女？啊，对。来。好，谢谢啊。那那好。谢啦。不好意思啊，让您久等了。麻烦你了，不麻烦不麻烦，顾客就是上帝嘛。刚做好的，尝尝吧。太酸了。给。太苦了。好。嗯，还是不够。先生，您不觉得您事儿有点多吗？我付钱，你负责，这很公平。我看你是在这儿没事找事儿吧？我这些成本加起来可快三百块了。那就是还有的赚了。或许，我再补个差评。钻石会员的杀伤力应该还不错。怎么这么倒霉啊？遇到你这种人，伺候。再见，不是，再也不见
有吃的吗？这就是我占卜成功的秘诀，因为我能听懂猫的心声。猫猫，吃饭喽，多吃点。明明，你怎么把斑宝来了？他来了以后，赶走了好多猫呢。原来他叫斑，还赶走了你们的人，才不小心掉到箱子里的。那就不是被主人遗弃的喽。回家。谁让你路痴还健忘啊？连主人叫什么名字都不知道。你们有没有什么别的线索啊？嗯，有只家猫刚才溜出来跟我们玩嗯，说老班身上的香味是一家宠物店专用的 SPA 洗浴液，本城只有一家专用。哦，刚好这家的猫丢了。这么大派头，哪家啊？沈州，城中独霸。嗯，不去。有钱。沈周，二十四岁，本市明星企业沈氏集团的现任总裁，头脑才华一样不缺。相传沈家为了聚财，曾犯下大恶，报应三代子孙。沈周正是第三代，凡是与之亲近者，霉运缠身。是沈家的猫，难怪谁招惹谁倒霉。不过你那主人真的像传闻中说的那么不想吗这么有钱，连灯都舍不得开，感觉我路费都赚不回来了。吴小姐，沈总等你很久了，请。是你呀、啊，还真是不巧。算我倒霉，猫，还你，再见。你把猫送回来，赏金也不想要吗？不要。嗯，是他自己跑到我店门口的，还把附近流浪猫都给揍了一顿，是吗？嗯。我们刚见面，你怎么知道我叫什么？能煮出那么难喝的咖啡，我自然要知道这家店请的人叫什么。互相伤害是吧？恕不奉陪。尝尝吧，怕可以不喝。喝完记得付剩下的一万块。
，居然这么好喝！我倒是要问问吴小姐，你为什么要偷走我家猫？我千里迢迢来绑架一只大胖猫，你在逗我吗？再说你家藏在连外卖都找不到的地方，我怎么偷？虽然上午我们是闹了一次矛盾，但就算要绑架你家猫威胁你，我也不至于真人出镜吧？从我家到你的猫咖路程很远，车程都要一个小时，请问班是怎么主动找到你的？还有猫咖最大的股东也就是你的合伙人，至今三次未及时缴纳房租，而这个月至今未缴。现在的你很缺钱。照你这么说，全中国百分之九十的人都缺钱。我们集体打进银行吗？班是猫里少有的方向感差，天生的路痴嘛。所以是他求我带他过来的。求你帮忙，靠猫爪占卜吗？对啊，他们都很愿意跟我说话的。我听说有一款猫语案，可以专门翻译猫狗们的叫声。你就是靠这个坑蒙拐骗，专门忽悠客户的吧？古埃及法门的占卜师。你后背左侧蝴蝶骨控制。你脱衣服。你家猫跟我说，你右肩背上有一颗痣，你不脱我怎么求证啊？假艺术家，脸盲症。还有，你这个房间里放了这么多唱片，其实你根本就不喜欢古典音乐。大学期间经常一个人偷偷练 rap， 但是唱的太难听，连猫都听不下去。这些纯粹是为了忽悠你父母。哦，对了，你还是个脸盲。之所以在女孩面前都是高冷面瘫，是因为你根本分不清他们是谁。哦，唯一有一个你能认清脸的是一个女明星，你微博大号还是人家死忠粉。那女明星是那个那个手机到账一万元。我为之前的唐突向吴小姐道歉，这次的事到此为止。小胖猫，我要走喽！你以后不能再离家出走了，听到没？哎，嗯，你手镯上的蓝银花很有特点嘛。吴小姐，我再跟你做个交易，比送猫回来还要高的报酬。什么交易啊？来你七天时间，这七天之内，你只属于我。尽碎啊！无言，千万别再被他套路了。你有病吗？没有。那请问一个心智健全的成年人，怎么会想出这么脑残的提议？听好了，我只是聘请你当我的临时看护，就七天。这七天，你只需要做一件事。那就是听我讲三个故事，你只要能找到这三个故事的漏洞，七天之后，我再奖励你十万块。十万块，小沈总，同样的坑，你觉得我会跳两次吗？手机到账一万元。定金。来，真的。
小胖猫，下次再敢尿我身上，小心我咔嚓你！安跟别的猫不一样，它只会对讨厌的人留下尿渍。那你还让我跟它睡一个屋？看护是你的工作。我是猫的看护。咔嚓咔嚓。哼。哎。嗯。哎呀。我也不见一个云缠身，但这个霸总倒是一点都不高冷，还主动招呼我洗澡，主要是给钱大方，也算是霸总你的一股清流了。个十百千万，都是外面的人过度解读。我并不忌讳这个。进来怎么不敲门啊你？我来带走班。班，小心！你占我便宜啊你！小姐，明明是你拉我过来的。你不会躲开吗你？瞎吗？我眼神确实不好，车祸时我的视觉神经遭到破坏，只保留了微弱的视力。一年多来，我去医院治疗多次，但都改善不大。就算佩戴眼镜也于事无补。我之所以戴着，也是因为这样会安心一点。嗯、所以小姐，你大可以放心，因为我对你别无他途。对不起啊。不过，为什么是我？难道这镯子上的花纹就是你留下我的原因啊？这个手镯是沈家祖辈流传下来的，有两道花纹。一道明面，一道暗纹，蓝银花便是此暗纹。据说除了沈家之外的人，只要认出此花纹，便是佩戴者命中的贵人，可以帮他转运。而你，是第一个认出来的。所以我是你的贵人吗？毕竟，我也挺怪的。沈总，吴小姐的生活用品准备好了，我去送房间里面。嗯。小助理，你叫什么？我是沈氏集团沈州的私人助理，我叫……哎呦，差的又忘了，忘了让你帮我买日抛的隐形眼镜了，帮我买一下。好，我马上去。那个，我是沈氏集团沈州的私人助理，我的名字叫……这些是给我准备的，沈总会喜欢的。<笑>我是沈氏集团沈州的私人助理，我叫……你先出去吧，我试一下。啊，好。那个，你可以叫我……算了。欢迎光临。我是服务员吗？这也太暴露了，我才不是这种人。嗯、这是什么非人类设计啊？打死我都不穿
much. This is Mr. Shen's room. Don't worry, don't worry. This is not a human machine. This is a school bus. You don't pay. Let me go to the stairs. This is the main entrance. You don't have anything to do with this. You turn around. Huh? Oh,那班已经吃过了。我可不可以申请自由活动啊？猫咖的事情你不用操心，这七天自然有人帮你，我已经安排好了。我能不能提第二个要求啊？什么？就是我能不能去你书柜里拿几本书？什么书？关于沈家的过往。我发誓，绝对不说出去看到的任何内容。你做的，吴小姐做的，很难吃吗？我马上再做一份，比你做的好。可见你平时并没有多伤心。小沈总，我闭嘴，帮我做件事吧，就当是你将功补过了。是。看不出来嘛，还挺爱看书。哦。沈氏百年。photo photo 什么？会笑啊，还笑得挺好看的。但这么温馨的画面，怎么他爸他妈那么严肃啊？这镯子一开始居然是他爸戴的，奇怪，他明明在笑，但怎么笑的怪怪的？
你差点弄到我的奖杯。你不是视力不好吗？我只是弱势，又不是瞎。再说了，视力不好的人，往往听力特别好，尤其是在背后说我坏话的时候。呃，我突然想起来，班该吃饭了，我去准备一下。班吃过了，我的笑容有问题吗？怎么会呢？我们小沈总笑起来那是气宇不凡，如沐春风啊！你借口非要来书房，到底是为了查沈家历史，还是在查我？不是，我只是比较好奇，你以偷猫为由让我相信贵人之说，接受七天交易，到底是为什么？你在扶贫吗？奇妙，到底怎么回事？班肯定知道家那奇葩主人刚才神经兮兮的把我从书房里轰出来，活见鬼似的。难道真有诅咒之说？不是。那是为什么？两点。两点？会怎样？会死。死？谁死？沈周吗？说话呀你！你我知道了，不是你没说话，是我突然听不见你的心声了，这是为什么？糟了！你醒啦，关灯。嗯嗯嗯嗯嗯。你怎么在这儿？你晕倒了，小助理又不在。我知道了，你先回去吧。我既然答应了你七天约定，就会对你尽职尽责的。嗯，饿了。嗯，祖宗，我马上就起来给你做。啊，你再说一遍。饿了。
突然消失，我还以为再也回不来了，吓死我了都！幸好现在回来了，老班，爱死你了！嘿，唉，不过为什么林六突然回来了呢？难道跟沈周有关？沈总，放着我来。哎，这种小事哪能让沈总亲自来嘛？力道怎么样？还行吧。我这是多年撸猫练就的本领，普通猫狗在我手里待不过一分钟。你是拿我当猫啊，还是拿我当狗啊？那当然是霸气大方还帅爆灯的沈总喽。以后叫我沈周就好了，别总叫我沈总，总感觉好像我是你叔叔辈的。哎。你占我便宜啊！睡觉，等着你明天的好消息。先放你这儿，还有一分钟。我要是被猫咬了，算不算工伤啊？不算。他看来挺喜欢你这儿的，要不今晚他跟你睡？还记得合约吗？猫在，人在，这是你的工作。我也叫了你喽！哦，呸呸呸！你是说，今晚我也要睡你这儿？不然你能把这些猫都带回你的房间去吗？嗯、想走吗？你是不是怕我呀？谁怕谁啊？你不要我才是。哎呀，啊！你这床也太小，太不舒服了，我就凑合睡一晚吧。快点，快点，快点，赶我走，赶我走！霸总洁癖来一波。酬金减半。睡不着，地板这么硬，你来睡试试。那就上来，没有人会占你便宜。我就继续在这儿躺着吧。嗯。你你你，哎呦！你睡床上，我睡地板。这辈子第一次享受这么高级的待遇，舒服
你醒了，好点了吗？我确实有点低血糖，没什么事的。你走吧。魏琪琪，去给你买糖水了。想要等他回来，你再赶课吧。临时给你冲了点白糖水，你先喝一点吧。啊，我自己来就行了，您转过去。是我二叔叫你安排到我身边，包括那些你轻易找到的证据。我非但不要吴延回来，还要让他跌落谷底。只有这样，他才会更恨沈周。到时候沈周身边可就一个能相信的人都没有了。你以为你这么说，我就会原谅你吗？如果我知道找贵人会偷走你的运气，我一定不会中二叔的计，去伤害一个真正关心我的人。不过也幸好，那些应该只是传说吧。不过就像你说的，伤害已经造成了。无言，对不起，你能原谅我吗？我我知道，你不想再见到我，但我只有在你面前，我才能做一个真正的沈周。不完美，有很多缺点，也有缺陷，甚至还很傲慢。无言，像我这样有很多缺陷的人。你还愿意跟我做朋友吗？不能。但是最后一个故事，我愿意陪你听完。什么都不知道也是一种幸福，我竟然开始羡慕曾经的易云云。沈昭，我想喝酒，你陪我。满上，你还没喝了，就让我给你满上。你才喝几杯呀、啊，就醉了。醉，我能一直喝，你知道吗？你知道什么叫一直喝吗？我能把你喝趴下。哼哼，哎呀。怎么就跑了？嘿，我在这儿呢。你看，我给你准备的宝座，请吧，霸总。那有人吗？那是猫，我还说没醉。猫我，嗯，我就喜欢猫我。走，请坐。哎，呀，哎，我教你接收母星信号，跟我学。这嗯。
。你的母亲都说什么了？嗯，我的母亲跟我说，让我大人有大量，再原谅你一次。哼哼。那你，你的母亲都在哪儿啊？这里啊，我心里哦。哼。哦，对了。以后你那个二叔再敢欺负你，告诉我，我给你收拾他。去，怎么收拾他？去教唆你的猫围攻他吗？<笑>你怎么那么聪明嘛？哎，对了，你谈过几次恋爱呀、啊？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这么多，哦，哎，那你最刻骨铭心的是哪一段啊？说话，哎，我想看清你现在的样子，一定很可爱。啊？没用的男人，离我远一点。嘿嘿，嗯，不会吧？嗯。昨晚到底干了什么？你干嘛呢？喊了半天没动静，这怎么还有帐篷啊？啊，没什么，没什么，没什么。我看见里面好像有个人，哪有人啊？谁看错了？你还没睡醒吧？我们该开店了，我们去开店。走走走走走，快走了！这里面肯定是有个人。我，看你这架势，真是恨不得要把醒酒汤当孟婆汤喝了吧。要是真有孟婆汤，我愿意用我全部家底来换。听着挺廉价的，反正我也记不清，还不如忘得一干二净。哎，那你到底有没有？宝宝，醒酒汤好了。啊，你俩喝的真是回魂汤吧？哎，小仲，你脖子上他有名字的，我有名字的，他叫。清醒了，就跟我回去吧。我我哪儿也不去，我还得开店呢。这是你昨晚非要签的协议，你要真忘了，要不要我帮你回忆一下？你把合同给我拿过来，我要亲自盖章。啊，嘿，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
얼른 아, 응. 리 <웃음> 오늘 왜 이래? 酒后协议不能算数的，对吧？这个得问一下我的律师。啊啊！还是回来了。难过，难过，谁难过？主人。沈周，他难过什么？喜欢。嗯，喜欢，喜欢什么？喜欢我吗？小胖斑，嘿嘿。有事儿？我、嗯、没有啊。嗯，我就是看今天天气挺好的，想自拍一下。我该不会是喜欢上他了吧？他喜不喜欢我呢？切，搞得老娘好像多稀罕似的。哼！一，害羞型，会默默注视你的一举一动。却不敢和你搭话
动心，会故意制造麻烦，引起喜欢的女生注意。怎么搞的？满地都是猫毛。我不管，搞不定就扣钱。你，而且他们会情不自禁想要接近喜欢的女生神州，神州，你干嘛、啊？我，这不是你想要的吗？喜欢我呢？算了，他又没表白，那就不算。你偷听我说话，你！你话说那么大声，我很难听不到。披上，啊！小心别感冒了，到时候传染我。你就不能说点人话呀？你身材还行吧？到时候准备不戴眼镜了，你就当我的眼睛，这样你随时都可以光明正大的看我。看什么看？生命在于运动，我没有在高兴沈总，吴小姐到了，请坐，请。沈副总好。沈副总好像已经有很多年没有人这样称呼我了。小小九怡情，吴小姐不介意吧？对不起，工作时间内我不喝酒的。现在不算是私人会面吗？只要是跟沈总有关的事儿都是公事儿。我既然受雇于人，这点职业操守还是要遵守。就喜欢通透的人，那我就直说了。今天约吴小姐来，是想请你劝沈周去国外手术。具体的资料，你已经看过了吧？视力报告我看过了，上面说他之所以看不清，是因为当年脑部受创，淤血压迫了视觉神经，再不手术就会失明
，是真的吗？不止，绝对不止。他再拖下去，迟早会要了他的命。那他怎么从来没有提过？他敢吗？遇见你以后啊，他变得有人味了，可胆子却越变越小。那畏手畏脚的样子，哎，可惜我大哥已经不在了，我成了他唯一的亲人。可您也没有善待他，不是吗？即使连我这样的小角色，都能被您当做利用他的棋子，这种情况下，您为什么觉得我会帮您？不管我跟他在经营理念上有多大的冲突，血缘是我俩都扯不开的牵挂。一个不管闲事的沈周对我的威胁，远不如外面那些狼子野心的人大。某种程度，我是需要他的，哪怕把他当成一个傀儡吗？即便是傀儡，也是活着才有用。我不想在你面前装什么伪善。但最希望他健康活着的人是我。他已经不能再这样拖下去了。我已经约了专科的教授，亲自开刀，可他还是拒绝了。沈总是一个很有主见的人，只要是他不愿意做的事，谁都劝不动他的。你能啊？当一个人有了牵挂。就会产生欲望，沈周的欲望里一定有你。比如说，见到你，如果见过失明前沈周的意气风发，就一定会明白他现在的颓废不堪。吴小姐，你愿望里没有他吗？喂，怎么了？沈周晕倒了。了沈副总，这边。好。哎，还是我去吧。他现在可能不想看到您，您说的话我会考虑的。沈周，怎么晕倒了？哪里不舒服？没事儿，我只是有点累了。小助理太小题大做了而已。什么叫没事儿啊？你要听医生的话，认真配合治疗，知道吗？我不喜欢医院。嗯。医生怎么？说，检查说，小沈总病情加重了。啊！沈周，我们去格外治疗眼睛吧。你去见我二叔了？是。他跟你说了什么？你是不是也要站在他那边对付我？怎么可能？他说你脑部有淤血，要尽快做手术。他还说你是他唯一的亲人了。所以你信了？我确实有点动摇。只要是为了你好，做什么我都愿意的。偷偷去见我二叔，还说是为我好。对不起，我以后可以不再见他。沈周，你不是说你想看到我吗？看样子，小沈总要被乌岩说动了。乌岩这枚棋子，倒是超出我的预期了。沈周。你怎么了？晕还是哪儿不舒服啊
。我不管，我们哪怕不靠二叔的资源人脉，我们也要自己求医。你要是有什么事，我还怎么办吗？好，我答应你，小助理。哎，到。怎么回事？怎么黑了？就是心太软，难过美人关呢。是啊，行了，了解他们的行程之后，咱们之前那张牌可以先用了。好的，沈总。嗯，我们现在就去收拾行李。嗯，一。戏不错，但是流泪有点过分了。这才够逼真嘛，一场戏就到位，完美。我二叔再老谋深算，应该想不到你演戏演得这么好。你装的？我听说你去公司找我二叔，我担心他会对你不利，这才想办法装病。可是他的目的是为了公司，我对他来说只是一颗干扰你诅咒的棋子，怎么会对我不利啊？或许，他已经发现了，你对我来说永远不是贵人这么简单。哎，不如，我们就演场大戏。可惜刚才我没有表演的机会，我来演。你刚才那个人工黑幕演的很好嘛？那可不。接下来，有的是机会。你在这儿好好休息，医院的事儿我和小助理搞定。寿司还有烤饼，自己都照顾不好自己，别人还怎么指望你啊？着凉的你怎么又来了？又跑哪玩去了？搞得这么脏。走，我帮你洗一下。哎呦，你都熬了一个晚上了，那么辛苦，我帮他洗吧。
，舒服吗？对猫都那么温柔，对我肯定更温柔吧？哎，突然有点嫉妒自己呢。哼。着急了吧？来了啊！走吧。陈果果。你能看到我？我不仅能看到你，我还知道你是从四年前来的。四年前？嗯，我们猫的眼睛能看到很多别人看不见的东西，而你身上有我熟悉的味道，那是因为我也认识陈果果。他还没出世的半年前，都是他经常在小区照顾我的。因为这个特殊的联系，这里只有我能看见你。出事儿？我现在只想回到自己的时空，你知道怎么回去吗？没有人会无缘无故的出现在另一个时空，这里肯定有需要你去做的事。难道是因为那个男生？他给我留的书签上写，永远不要答应他。那个人叫沈淼，是你未来的男朋友。那现在的陈果果，他在哪？我就当你答应嫁给我了。你要是反悔的话，就亲自摘下来告诉我。多久我都愿意等你。哎，那后来我怎么样了？你半年前患上了特殊的嗜睡症，间歇性的沉睡不醒，最初一天。后来几天，再后来，沉睡的时间越来越久。那沈淼就一直这么等着。嗯。二十岁的陈果果，为了找出自己为何会出现在四年后的原因，决定留在沈淼家里，想看看他究竟藏着什么秘密。我猜，在这个过程里，他渐渐被这个男人吸引，进而忘了这个男人从来不曾认识此时的他。可他已经不在乎了，甚至将自己带入跟沈淼相恋的陈果果，直到。
我每年都会给他买最喜欢的限定蛋糕。现在他不在，我们就吃了吧。说不定，等我们吃完了，他就回来了。这个字条，是你留给我的。嗯，你是？你好。我叫神淼。如果我没约你，你就不会认识我，也不会生后来那场大病。如果可以选择的话。没有认识我该多好。所以最初进入平行时空的人是神淼，也是他拿走了二十岁自己留给陈如果的书签，想打破二十岁的人生轨迹。莫比乌斯环，完美的空间折叠。所以，四年后的神淼想要回到四年前，想改变两个人的人生轨迹。按照原来的生活轨道，陈果果在收到书签的第二天就去赴约了，而神淼，为了改变他们的结缘，便藏起了自己的书签。他们结缘的结果就是，陈果果未来。像植物人一样躺在病房里。可他就那么确定，陈果果会斩断两个人的缘分吗？他相信可以。那陈果果是怎么选的？陈果果当然要回去，不过同时，他也面临着一个选择。你是说，只要我碰到现在的自己，我就能回去，是吗？是。那他呢？神淼的用意很明确，希望你斩断彼此的缘分，不要再遇见他了。如果我想避开厄运，就会失去他；可如果我想再遇见他，就会重蹈覆辙。是这样吗？可这世上如果真的有缘分一说，又岂是说断就断的呢？我
我真的很羡慕未来的自己，曾经遇到过他。果果，终于藏了这么久，我们还是遇到了。只可惜，这可能是最后一次了。对不起，我来这不是为了听你道歉的。神庙，你真的不后悔？我知道你一直都在。有些时候虽然看不见。但还是感受得到。有些时候，感觉是不会出错的。我知道你来了，我才会故意装作不知道。我要带你来到病床看看他。只有这样，你才能下定决心，不再与我结缘。可我们还是相遇了呀，甚至我还有点喜欢你。那就请忘了我吧。我喜欢的向来都不是现在的你。跟你说个秘密，其实我很讨厌织田石的。后来之所以会喜欢，可能是你改变了他。你真的不想再见到我了吗？我找到答案了。我想见你，可是对不起，我们不能再见。我究竟有没有斩断二人的缘分啊？他不是也喜欢上了后来的神淼吗？还有，他们俩手上怎么会也有红线啊？哎，哎，你你干嘛？送你回去睡觉，难不成我们两个要在这里凑合一晚上？嗯，你耍赖啊你！为什么老以这样的方式打断我的问题？哪种方式？我下来，反正你还欠我一个答案。红线的本质，就是人与人之间的结缘，他们在不同时空相遇，可以理解为是空间折叠，也可以说，是红线牵引。嗯，只要他们互相生了放弃的念头，那么天大的缘分，也会烟消云散。不过，我想陈果果，应该还会再愿意见到神庙吧。如果你是神庙，也希望不要在一起吗？那样对他们多好。
再也不见也愿意。我说了那么久的故事，你还是不懂我的用意吗？你担心我和你在一起会受苦，可我不在乎呀。你知道我现在最怕什么吗？什么？生命和陈果果的结局，我没有办法回答你。但是现在，我想说关于我们的事儿。什么？既然是命定之人，又何惧区区红线？我知道，红线一直在你身上。虽然我看不见，所以一直觉得是假的。前两天，你的身体出现很大问题。我就在想，是不是红线在作祟？你没必要背负这些。可你现在过得很好，我不忍心。你是担心，红线一旦解除，我们的缘分也会消失吗？还是说，担心坏运气又会找上我？都有。没有必要去做谁的神，我们只要做普普通通的人就好了。在遇见你之前，不称心的事儿只多不少。你看现在，我不还是好端端的站在你面前吗？无言，你辛苦了。以后无论多么麻烦的事儿，我们一起承担。可是，我不知道红线要怎么解除。红线代表结缘，我们的缘又是从何处开始的呢？你是说七日之约？结缘之人代表定下契约，当初你没有带走。现在给你一个机会，大大方方的撕毁它吧。把合同。拿过来，我要亲自盖章。脸红了吗？怎么这么可爱呀、啊我看见红线了。希望红线解除后，一切如初。沈昭，你没事吧？有什么事儿？就是有点累了，放心吧。嗯。沈昭，你真没有哪里不舒服吗？
我没事儿，但是班有事儿。班怎么了？班饿了，去给他准备饭吧。那你老老实实待着，我去找班。嗯。这个我也会。这首歌好好听啊！要是以后能经常弹来听听就好了。就你这水平还是算了，还是放过别人的耳朵吧。我，嗯，嗯，你这么盯着我干嘛？是想做点别的什么事吗？我就是突然有点困了，好想喝咖啡啊！走吧，正好把猫咖没完成的事做完。不好意思，过时不候。我现在想喝你亲手煮的咖啡。沈周，你的手没事吧？没事儿，若是有的时候，就是会看不清。你的眼睛是不是看不见了？沈周，你跟我说实话，你到底怎么了？钟声又开始了。瞒着我呢。昨天我们做检查的时候，沈先生的淤血已经有消散的迹象，但是呢，一夜之间又因为不明情况出血点扩大，压迫式神经造成失明。不过你别担心啊，这个速度比较缓慢，暂时没有生命危险。但是我们建议啊，尽快安排手术。好，我知道了，谢谢医生。怎么诅咒又开始发作了呢？难道？是因为我斩断了红线，都怪我怎么不在房间里休息啊？出来，万一摔倒了怎么办
我很久以前就在黑暗中生活过，习惯了。事故发生之后吗？嗯。都怪我，我不应该斩断红线的。你还不明白吗？假如结束我的诅咒，需要用你的运气来换，那我宁愿不要。走吧，与其把时间浪费在病痛上，不如好好享受生活。慢点啊！讲真，你可是我遇到过最难搞的客人，是吗？对啊，现在想起来我还气得牙痒痒呢。不这样做的话，怎样才能引起你的注意呢？哼，你可别说你对我是一见钟情哦，我可不信。其实，我看见你的时候。你的身上刀光，这跟其他人不一样。光，我自己怎么看不见啊？你可别说你有神秘超能力啊！超能力是不可能了，可能这就是缘分吧。我发现你今天笑很多哎，不好吗？不，很好看。我突然想到，如果我是你命里注定的缘分，那红线肯定就不会完全消失。如果我们再重新签一份协议，会不会红线就能恢复啊？想套牢我？想都不要想。你来的正好，帮我听一下，这耳机质量如何？这耳机看着挺贵吧？这也没声音啊。你离我那么远，当然接触不到信号了。还是没声音，你这耳机是不是坏了呀？哎哎，这样的距离刚刚好，试试吧。嗯嗯。哎，有声音嘞，好耳熟。这不是沈夏的那首曲子吗？嗯，除此之外。还听出什么了吗？嗯，还有什么特别之处吗？这耳机质量不行，丢掉。哎，哪里不行了？连我弹的曲子都分辨不出来，说明他技术太差。你扔了多浪费，你不要可以给我，这样我就有更好的耳机可以听你的音乐了。这是什么？这是画画用的原材料。我本来想着，我们的七天结束了，画幅画当做纪念。奈何实力不够，所以我们就各自按一个手印，当做一幅画。倒是像你小脑袋瓜里会想出来的事情。哎，我怎么不觉得你在夸我？好了，来吧，画吧。把手给我。
Honor. Voy a la. Ey. Vande. ¿Hola, ma? Ah, no es suficiente. Hay que ir más. Es una de las que se ha hecho. ¿Qué es eso? 画的不好吗？我们再重画一张。其实我刚刚偷偷跟你签了个契约，但红线没有回复。我说过，没关系的。可你的诅咒会越来越严重的。不过就是回到从前而已嘛。这次不一样。你知道吗？我其实特别羡慕，也特别佩服我父亲。他可以不担心诅咒，毫无顾虑的过完自己的人生，可以毫无遗憾的活着。我也想要这样的人生。红线断了就是断了，嗯，是再也没有办法恢复的。我只想要你在我身边。好好陪着我，就足够了。嗯，我会一直陪在你身边的。沈周，你弄我脸上了你！你不行，我也得抹回来。嗯嗯嗯。我看不见，你帮我擦。沈总，擦脸用的是手，不是眼睛。哎，行了行了行了，我给你擦。那我也帮你擦。嗯，你讨厌你。嗯。干嘛怎么生病之后越来越像小孩子了？难道还有什么返老还童的副作用吗？吃饭啦！开动吧！是吗？嗯。现在才知道我厨艺高超，会不会太晚了？不晚，以后你要多给我做。放心吧，你喜欢吃，以后我天天做给你吃，吃到你腻。那是绝对不会的。你又知道啦、啊。
班，你怎么不吃饭啊，减肥啊？没胃口。你这体型看着也不像啊。春天。你怎么看着有点惆怅啊？啊，我知道了，你想找媳妇儿。嗯。啊！给我儿子找对象，我得好好亲自挑选才行。现在哪还有包办婚姻？都是自由恋爱的。他动都不想动。上哪追求自由？对了，你们宠物店有没有合适的？我们宠物店漂亮美眉可多了，但是先说好，如果他在我们店找到老婆，以后小孩的名字我来起。那我可得多找几个备选才行，到时候换更大的地方，这个地方不够住。你说，万一他找不到老婆，整天这么茶不思饭不想的，也不是办法。不如干脆把他，咔嚓。要是这样的日子能到永远就好了。沈周，无论用什么样的办法，我都会救你。小可爱，今天怎么只有你自己啊？啊！万物皆有定数。是你在跟我说话吗？你别吓我！啊、从那天起。我的身体像是成为了这个世界的某种媒介，可以接收到不同的讯息，比如与猫通灵，还能看见另一种人。嗯，嗯，哎呀，嗯。你的掌心出现人名，代表这个人会发生不好的事情。不止，意味着命不久矣。具体时间没有规律，我记得时间最短的一次是我这个朋友。一个月后，他就不在了。哎，不好意思，没关系，没关系。谢谢啊，不好意思。这种能力，总觉得他夺走了我的好朋友，还有其他鲜活的生命。自那以后，我就长期佩戴隐形眼镜。也许是沾染了人气，右眼再也没有发作过。我以为噩梦就此结束，直到。所以，你右眼的故事是想告诉我？
我即将命不久矣吗？我不傻，很早以前就察觉到你的反常。我不会让你有事儿的。沈家的百年诅咒，从我太爷爷起已经持续了太久，也该是时候结束了。所幸，你没有抗争过，所以即使失败了，也没有遗憾。相反，对我来说是一种解脱。我不准你这么想，曾经那个目空一切的沈周去哪儿了？你难道不想永远陪着我吗？只要你愿意，什么诅咒我都可以破解的。我知道，可我。不想让你冒险。只要我把自己的异能献祭出去，你就可以平安。但有一个条件，需要你答应。什么？一旦诅咒破除，你的眼睛永远不能复明。我决定了，我要献祭异能。你告诉我具体的解咒办法。沈周能甘心一辈子都看不见？他双眼失明不就是因为诅咒吗？只要诅咒没了，他应该会好起来的。幼稚！一次献祭只能解决一个不幸，如果是诅咒，因诅咒引发的其他影响不可逆转，否则诅咒一旦解除，之前枉死的人岂非都能复活？你选择诅咒，那他这辈子再无光明。我拒绝，沈周，我知道这很难接受，但没什么比活着更重要，不是吗？难道要一直活在黑暗里吗？我宁愿死，我也不想活在这无限的痛苦之中。我可以做你的眼睛，你想去哪里，我都可以带你去，只要你不嫌弃我，我永远都不会离开你的。沈周，我希望你好好活着。其实你去见我二叔的时候，我都知道了。我二叔有句话说的不错：“人只要是有牵挂，就会催生欲望。”你的欲望是想让我好好活着，我的欲望，你知道是什么吗？曾经你意气风发，众星捧月。我遗憾没能与你相识。如今，你我相识于落难之时，多少有点庆幸吧。否则，你眼里不会有我，也根本不想看到我。以前的沈周，根本不会将自己的命运放在别人手里，而现在。只有你一直在我身边默默守护着我。你知道，我最想看见你的样子，我想将你的模样深深的记在心里。无言，我想。看见你的右眼，可以吗？看见我有那么重要吗？即使你看不见我，我也会陪着你啊。有些事儿就不是那么讲道理的呀，比如遇见你、想见你，都是。真傻，值得吗？值。如果你的诅咒马上就发作了，值得吗？值。如果我再也见不到你了，值得吗？能看见你，那一眼便是万年。值。
顾言，成全我吧。这枚银元，见证了我们的相遇与重逢。只要我们对彼此的心意不变，信仰，便是不可磨灭的。献祭才能成功。你愿意交换吗？我愿意。沈周，如果恢复光明，你最想去哪里？有个地方，我只想带一个人去。哪里？缘分开始的地方。从今以后，不管你在哪儿，我都能找到你，寸步不错。我听猫狐说，如果献祭之日能看到阳光，就会受到神的祝福。那你想要什么祝福？我想要变成一根针，扎到你心里，永不分离，让你永远都忘不掉我。还真霸道。嗯，那你喜欢吗？不喜欢。可是，我爱你。沈周，难道诅咒又开始了？不会的，不会的！别过来！能看见你，我很知足。只是可惜，我不能陪你走下去了，无言。放手吧！不，我不！沈周，沈周，沈周，沈周，沈周，不要离开我！你昨晚怎么了？怎么突然就晕倒了？而且睡到现在，是不是做噩梦了？我梦到你诅咒发作，然后不要我了。傻瓜，我这不是好好的在你面前的吗？那，你现在能看见吗？还能听到钟声吗？有没有哪里不舒服？我现在好好的，一切全都过去了，而且，我给你准备了一个礼物，就算是犒劳你了。我不要礼物，我只要你。听话啊！嗯，还好是梦。神州，你这是在干嘛？我找到了解除诅咒的办法，你想知道吗？真的吗
，这是什么意思啊？多亏了你的信仰之说提醒了我，神之所以被世人供养，所以才有了信仰，而没有信仰便不再有神。诅咒。如果可以消除它所存在的痕迹，那么诅咒也将不复存在。可是，这根红线和八音盒有什么关系啊？还记得我跟你讲那个关于诅咒的三个故事吗？嗯。第一个是誓约之中，代表着不能信约而来的人，而八音盒则是见证，红线便是转移诅咒产生的。意外相逢。如果没有诅咒，你我的确不会相识。那第三个故事呢？第三个故事，代表不离不弃的爱，就像我跟你。你是要和我求婚吗？你愿意我为你戴上吗？你会一直爱我吗？会。会一直不离开这里吗？嗯，你去哪儿，我就去哪儿。你愿意为我去死吗？嗯。现在有关诅咒的人和物都在这儿了，我终于摆脱诅咒了。你在说什么？诅咒不是还在吗？马上就没有了。告诉你个秘密吧，其实昨天晚上我也参加了献祭，我用自己所爱之人交换了诅咒。我会彻底的忘掉你，就像你从来都没有出现在这里一样。我不信，我不信，我不信，神州，你不会这么做的。七天时间能有多了解我？我二叔把你秘密安排到我这里，我一直在假装不知道。只是为了让你主动靠近我，最终爱上我，你对我的爱，才是解除诅咒的唯一方式。只是我没想到，七天而已，你竟然会这么爱我。不过这样的我，值得吗？所以，自始至终，你都在骗我，哪怕片刻的真心都没有过吗？没有。你别过来，神州，你真可怜。从今天以后，世界上最爱你的人再也不会出现了。如果你想正活着，我成全你。啊<笑>
怎么回事，教授？刚刚明明有波动呢。新药已经使用第七天了，也就是第一个疗程的最后一天，并没有达到预期的效果。不会的，刚才监测的身体数据之所以急速下降，正是因为药物的抑制作用，从而伤害到身体，刺激大脑恢复正常身体机能。从而做到唤醒的作用，可他的嗜睡症情况比较复杂，还有心理疾病的因素。就算这次能够醒过来，如果不能找到真正的动因，还是会复发。可是，他毕竟不是植物人，一定会醒过来的。这次的治疗方案，就是专门针对于他的。陈州。你如果想继续第二个疗程，就必须要告诉我，为什么这三个疗程里，一定要用三个故事来作为刺激意识的辅助治疗呢？爷爷是小说家，这些故事，都是他写的。我只是把我们之间的恋爱经历编了进去，这样，即使在梦里有什么意外，他也能靠着对我的牵挂撑下去。啊，我叫屋檐，你呢？神州。妍妍，你捡回来的斑也吃胖了，他很想你。小斑说：“我们的女主人什么时候回来啊？”妍妍，对不起，为了配合药物治疗，我只能在你潜意识里那样刺激你，这样。都是为了唤醒你，妍妍，我好想你。什么时候能醒过来？神州，教授，没事儿，今天的故事就要结尾了。还有段对白我没有念，那是他最喜欢的话。我希望可以成为我们新的开始。拥有异同的占卜者，不仅会打败这世间最坏的东西，还能在欲望的掌子里抓住一束光。那束光会指引我走出欲望的迷雾，找到需要被拯救的灵魂。那个灵魂是你。教授，看来病人出现剧烈反应了。爷爷，能听到我说话吗？你快醒醒！我都跟你解释多少遍了，那个只是治疗实验，不是真的。你这次发病睡了十多天，我们只好换了新的治疗方案。包括那些故事的素材，也都是出自于你的小说里。那霸总虐我是怎么回事
，我承认，我是在人设上做了一小小点的改变。你们女孩，不是都喜欢渣男火葬场吗？跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下！等我们回家了，我跪键盘好不好？嗯。你病刚好，要好好休养，不要生气。你瘦了。哎，我说想出来走走，你背着我怎么走啊？你呀、啊，怎么像个小孩子一样？这海水太凉了，你身体刚好，我怕你生病吧。走。这才是真正的踏浪嘛！嗯，啊，我也想下来玩。哎我们上去休息会儿吧。嗯等一下，这个戒指不是应该在我手上吗？怎么？你怎么知道？你有意识对不对？其实我是偷偷给你戴上的，后来又觉得不太正式，又怕你睡觉时手肿，所以我就摘下来了，想着等你醒了以后，我再亲自给你戴上。这不是你解咒时用过的戒指吗？我可不敢戴。试试。那如果戴上，就这辈子都不能摘下来，你敢吗？一辈子都不摘。<笑>